Под обстрел автомобиль мобильной группы по борьбе с контрабандой попал около 7 утра неподалеку от счастья. Автомобиль двигался по направлению к селу Лобачева. В составе группы были силовики, представители фискальной службы и волонтер. На шляху следования группы были закладаны мины. Також працював снайпер окупантів. Як наслідок загинув волонтер та співробітник Державної фіскальної служби. Четверо бійців отримали поранення. Всіх пострадавших переправили в Харьков. Одного із ранених, 30-літнього воєннослужащого ВСУ, доставили в обласну клінічну лікарню около 8 вечора. В результаті підриву на міні у нього була серйозно повреждена голінь. Состояння врачі оцінювали як близько до тяжкому. Він отримав мінно-взривне повреждення голіні з повреждженням костей голіні размножением костей и повреждением сосудов голени и артерии и вены. В связи с чем он был оперирован вчера в ургентном порядке, было произведено замещение магистральных сосудов синтетическими протезами и металлоостеосинтезом. Операция длилась до полуночи. Сейчас состояние раненого стабильно. Врачи говорят, он сознание разговаривает. Для восстановления ему потребуется около месяца. Еще трое оказались в военном госпитале. Состояние двоих врачи оценили как средней тяжести. У них осколочные ранения и одного тяжелое. Офицер поступил с ранением черепа, грудной клетки, живота и конечностей. Общее состояние этого раненого осложнялось травматическим шоком и большой кровопотерей. Была повреждена подколенная артерия. Первый этап операции была выполнена в, в префронтовой зоне вторая операция выполнена у нас вчера ночью. Сегодня этот больной был повторно взял, взят на оперативное лечение. Опять сосудистые чечерки работали несколько часов. Э, на данный момент э, можно сказать, что конечности э, спасли. Состояние остается тяжелым. Тем временем в сети начали звучать обвинения о якобы заказном характере нападения и причастности к этому руководству 92-й бригады, на территории которой оно произошло, а также чинов сектора А и генштаба ВСУ. Они были озвучены некоторыми волонтерами и представителями добровольческих батальонов, которые ранее служили на этой территории и конфликтовали на личной почве с военными. Обвинения в причастности к подрыву мобильной группы как волонтеры, помогающие 92-й бригаде, так и сами военные считают попыткой дискредитации руководства бригады и самого комбрига лично. Разведчику 92-й Леониду Маслову хорошо известна дорога, на которой произошла трагедия. Это нейтральная территория, которая опасна как раз вероятностью работы диверсионных групп. И ДРГ здесь были замечены не раз. По этой дороге, по этой дороге следуют машины из населенного пункта Лопаскина. Населений пункт Лапаскина немає на там немає наших опорників. Там вільно можна там вільна будь-яка диверсійна група може перейти і по і рухатись у напрямку наших опорних пунктів. Я думаю, що це є моя особиста думка, що це була дуже мала група, бо не було стрілянини, вони просто підірвали дистанційну міну і зникли. Поки робочі версії відбувається, залишається робота диверсійно-розвідувальної групи противника. Оксана Нечепаренко, Павел Веліцький, Андрій Домовой, агентство телевідіння новості.